dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu dajem vam recept za pamuk mekane rolnice sa virčlama. Ono što je jedinstveno u ovom receptu jeste da se ne čeka da testo naraste, pa je ovo ujedno i najvrži i najlakši recept da napravite savršeno mekane rolnice sa virčlama ili možda sa nekim drugim nadevom. Potrebno je 100 ml toplog mleka, Sipati ovako u jednu srednju posudu, zatim dodati malu kašikicu šećera i jednu malu kašikicu ovako suvog kvasca, pa sve to tako dobro malo promešati. Ovdje sam u posudi odmerila 300 grama brašna, koristila sam brašno tip 400, meko brašno. Dodala sam jednu kašikicu soli. I dodajem jednu kesicu praška za pecivo i sve ću to dobro da promešam. A sada najprej dodajemo ovo brašno sa praškom za pecivo i soli u smesu sa mlekom i kvasem. I sada ćemo blago ovako da zamesimo sa špatulom, možete i ručno kako vama najviše odgovara. Vidjet ćete kako se ništa ne lepi i lepo se sjedinjava smesa u koju dodajem 100 ml jogurta i 50 ml ulja. I sada nastavljam da mešam sve ove sastojke i da pravim savršeno mekano testo. Najprej ću ovako sa špatulom nastaviti sve dobro da sjedinim, zato što mi je tako lakše, znate, iz prethodnih videa da uvek tako radim. A sada ću blago da premesim i sa rukom, mada kažem da možete koristiti i ruku špatulu kako je vama lakše, zaista i onako kako vi smatrate da je najbolje. Ono što je najvažnije jeste da kada mešate ove sastojke i mesite, testo postaje toliko mekano i zaista vam se ništa ne lepi za ruke. Ja sam koristila Lidlovo brašno tip 400, tako da mislim da i ako koristite neko drugo, drugo da otprilike je ova količina sasvim dovoljna i pogledajte kako je mekana. Na kratko ću da pokrijem testo i sada ću da obložim tepsiju koja je 40 puta 25 cm sa papirom za pečanje. Prvo sam je ovako malo premazala sa vodom kako bi lijepo mogla da prislonim papir za pečanje. Sada to ostavljamo sa strane i spremam nadev. Ja sam se opredelila da pravimo rolnice sa viršloma i još ću koristiti jedno 3 do 4 kašike parada iz pelata, mada na ovu količinu dovoljno i 3, ja sam ovdje stavila 4, ne znajući da će mi to možda biti i malo previše. Ovako ću nakratko da izradim, pošto je to krupan parada iz u pitanju. Sada imam neki... Začin koji je malo sa ljutom paprikom, ima neku limunovu koru, prvi put ga koristim, mislim da će biti dosta ukusan. Zatim dodajem malo soli po ukusu, bibera malo, bosiljak i za sam kraj malo peršuna. Naravno što se tiče ovih suvih začina vi možete dodavati po vašem ukusu, sada ćemo sve da sjedinimo. Sjetila sam se da imam i ovaj parada iz pire pa ću dodati vrlo malo da ugustim smesu. Mada i ukoliko ne imate možete dodati malo kečapa, zaista možete se igrati i praviti kako vi volite. Već sam na samom početku videa rekla da ćemo praviti rolnice sa virčlama. Ja ću ovdje iskoristiti osam ovih dimljenih virčli, ali pravim dosta velike rolnice. I za ovo kratko vreme dok smo pripremali nadev, testo je već počelo da jako lepo raste. Ja ću ga sad blago ovako premesiti sa rukom. Ne morate ništa da pobrašnite ni podlogu, ni ruke, zaista se ništa ne lepi. Ova smesa je zaista fantastična za testo. Ništa se ne čeka, testo je savršeno mekano i kao što vidite možete ga mesiti koliko želite, ništa se ne lepi i zaista je toliko mekano da predlažem da isprobate. Ovo je mislim zaista najbrži recept. Vidite da mini ruke nisu lepljive, tako da... Zaista sam oduševljena i od srca delim sa vama ovaj recept. Sada ćemo da ovako blago izradimo sa oklagijom. Ja vam stalno prikazujem kako se ništa nije zalepilo i kako podlog uopšte nisam isprljala. Podelit ću naravno na osam jubkica koje ćemo sada da izradimo u rolnice. Što se tiče oblika možete praviti kakve god želite. Ovo mogu biti i obične kiflice, možete ih nadevati i sa sirom svakako. 
zavisi od vašeg ukusa i od onoga šta imate trenutno u frižideru. Ja ću ovdje sada malo da oslobodim radnu površinu kako biste lakše vidjeli koliko je ova testa zapravo mekana i koliko mi je površina čista. Tako da mislim da za sve ljubitelje testa koji baš i nisu mnogo vični u ovome, mislim da će se pronaći i zavoleti da mese testo i prave domaće rolnice i kiflice. Ja sam stavljala otprilike male dve kašike prda iz pelata u početku. Međutim, to je bilo malo previše počelo da mi se preliva, tako da jedna i po kašika je sasvim u redu. Napravit ćemo ovako neki oblik i zaista, kažem, sve jednostavno. Predlažem svakako da isprobate. Mislim da se sigurno nećete pokajati. Ovo će vam biti favorit recept kada su u pitanju kiflice, rolnice. Jer brže i jednostavnije od ovog ne može. Tako da zaista predlažem da svakako isprobate. Ja sam ovdje pravila osam rolnica, ali dosta velikih. Ja obično kada pravim kiflice volim da one budu veće. Vi ukoliko volite manje možete napraviti svakako i manje. Sada ćemo ih ovako poređati u tepsiju. Vidite da se kasnije ništa ne preliva jer sam smanjila količinu tog parada iz sosa. Naravno može biti sos i neki drugi. Ono što nam preostaje jeste da premažemo ove naše rolnice. Ja ću ovako izlupati jedno jaje i premazati sa njim. Ovo naravno i ne morate, zavisi od vašeg ukusa. I dodat ću ovako jednu malu krišku margarina ili putera. Ukoliko imate, znate i sami da dok se peče taj puter se tako razlije i onda one zaista postanu onako mekane i savršeno ukusne. Ja ih sada nosim u rirnu na pečenje. Koju sam prethodno zagrijela na 200 stepeni i ove mekane rolnice sam pekla nekih 15 minuta. Nakon toga rirnu isključujem i ostavim još 5-10 minuta. Jako će lepo da poru mene brzo. Naravno vi pratite svakako vašu rirnu, ali od prilike orientacijeno toliko je potrebno. Kada se rolnice ispeku, Izvadite ih, pokrite na kratko sa krpom, možete blago onako da ih malo pokvasite sa vodom. Znate već kako to ide, pokazivala sam vam u nekim od prethodnih videa. Pokrijete ih da se prohlade i zaista možete da uživate u savršeno mekanim rulnicama. Možete praviti i neke druge oblike. Ja sam se... Kao i nadevati po vašem ukusu, ja sam sada ovako iz nekoliko kadrova potrudila se da vam prikažem tu mekoću i zaista je sa razlogom naziv pamuk kiflice. Prikazat ću vam svaku da vidite da je svaka toliko mekana da mislim da ćete odmah isprobati ovaj recept i uvrstiti ga u svoj omiljeni najbrži recept za kiflice, rolnice, šta god da pravite od ovako testa. Evo i preseđi ću da vidite koliko je to sada mekano. Ukusne su i zaista ovo testo se topi u ustima. Savršen je spoj sa paradaj sosom. Ono što je moj sledeći predlog jeste da ih možda nadevam sa semfom pa će to biti jedan fantastičan kompletan doručak ili večera. Ono što je važno jeste da one ostaju mekane i narednih dana. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video, javite mi vaše utiske u komentarima i ljubim vas sve puno!